హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ ఇవర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం డిస్టెన్స్ ఫార్ములా డెరివేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము ఈ వీడియో నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మీద మనకు ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో నాట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మోడల్ కి ఒక్కొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను వెరీ బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే ఒక్కసారి ఈ ఫార్ములా చూడండి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ గివెన్ టూ పాయింట్స్ ఏ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ బి ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అని మనం ఆల్రెడీ విని ఉన్నాం సో ఇది పక్కకు పెడదాం లెట్ బి టేక్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సపోజ్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఐ కాల్ యాజ్ సంథింగ్ సెవెన్ కామా సెవెన్ వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ ఏ సెవెన్ కామా సెవెన్ అండ్ బి వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి సో ఇక్కడ యూ నీ నాట్ టు వర్రీ అబౌట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్ ఆన్ ద ప్లేన్ అంటే ప్లేన్ లో ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయని మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నా ఉద్దేశం మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ యాక్సిస్ వాక్సిస్ ఇమాజిన్ చేసుకొని సెవెన్ కామా సెవెన్ అక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ పైన ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ రెండింటి మీద లైన్ డ్రా చేయాలి దీనికోసం గ్రాఫ్ వేయాలి ఇంత ఏమీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా పాయింట్స్ తీసుకొని మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తున్నాను సో సెవెన్ కామా సెవెన్ కింద ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అని పెడుతున్నాను డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ నే ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అనుకోవాలి అన్ని రూల్ ఎక్కడ లేదు మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకుంటారా లేదా సెకండ్ పాయింట్ నే ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకుని ఫస్ట్ పాయింట్ ని ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకుంటారా అన్నది కంప్లీట్ గా మీ చాయిస్ సో ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నా మనకు వచ్చే రిజల్ట్ అయితే మారదు సో ఫార్మర్ రాసాం ఇప్పుడు నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇజ్ ఈక్వల్స్ పెట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఏముంది వన్ ఉంది వన్ మైనస్ సెవెన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెవెన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ సో మళ్ళీ స్క్వేర్ రూట్ ఇస్ వన్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ హోల్డ్ స్క్వేర్ అవుతుంది రిమెంబర్ నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ వచ్చినా పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఓన్లీ అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉండే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెవెన్ అనేది ఎయిట్ స్క్వేర్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా ఏ బి రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ టెన్ యూనిట్స్ అని వస్తుంది సో సెవెన్ కామా సెవెన్ వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ అనే రెండు పాయింట్స్ మధ్య లేదా ఇలా తీసుకుంటే రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా టెన్ యూనిట్స్ ఫైన్ చాలా బాగుంది మరి ఇంతేనా క్వశ్చన్ అంటే ఇదే క్వశ్చన్ ని కాస్త చేంజ్ చేసి కూడా అడగచ్చు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ సో ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగే పెట్టి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నేను ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇక్కడ సెవెన్ కామా సెవెన్ వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ నా ఇష్టం నేను ఎక్కడ కొట్టేస్తాను ఐ కాల్ యాజ్ కే కామా సెవెన్ ఆర్ ఎక్స్ కామా సెవెన్ అని తీసుకుందాం ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ ఎక్స్ కామా సెవెన్ కామా బి వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ టెన్ యూనిట్స్ అంటే నేను ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నాను దెన్ ఫైండ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఏమో పాయింట్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నారు ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చి ఆ రెండు పాయింట్స్ లో ఉండే ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ లో ఒక వాల్యూ మిస్ చేసి డిస్టెన్స్ వాళ్లే ఇస్తున్నారు వాళ్ళు కనుక్కోమంటుంది మిస్ అయిన కాంపోనెంట్ ఆర్ మిస్ అయిన కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నారు సో ఇక్కడ కూడా అదే ఎక్స్ కామా సెవెన్ వన్ కామా ఫిఫ్టీన్ ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకుంటున్నాను ఫార్మా రాస్తున్నాను ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏబి వాల్యూ ఏబి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కి బి కి మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ కదా సో ఏబి వాల్యూ వాళ్ళే ఇచ్చారు కాబట్టి టెన్ అని తీసుకుంటున్నాను టెన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సో ఎక్స్ టూ ఏముంది అక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఉంది సో వన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్
డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ రూట్ తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జాగ్రత్తగా చూడండి డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ అని రాయట్లేదు నేను ప్లస్ ఆర్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అని రాస్తున్నాను సో వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ నథింగ్ బట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ ఈ మైనస్ ఎక్స్ అవతల ట్రాన్స్పోర్స్ చేసి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ ఇతర ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జాగ్రత్తగా చూడండి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి x is equal to 7 ఒకటి మైనస్ ఫైవ్ ఒకటి వస్తుంది అదేంటి ఇక్కడ మనకి ఒక వాల్యూనే ఉంది కదా మీకు డౌట్ రావచ్చు బట్ ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ రావడం అనేది నథింగ్ రాంగ్ అది రావాలి కూడా సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ మాత్రమే కాదు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫైవ్ మీరు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన మీకు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా టెన్ యూనిట్స్ మాత్రమే వస్తుంది సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఈ ప్రాబ్లం బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమే కాకపోతే ఈ ప్రాబ్లం కాస్త ట్విస్టేస్ ఇస్తే ఇది టూ మార్క్స్ కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో లెవెన్త్ ప్రాబ్లం లాగా ఉంది సో ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా వెతకాల్సిన అవసరం లేదు మీకు నచ్చిన నెంబర్స్ తీసుకొని మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు అయినా సరే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను సో అలాగే ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి చూపిస్తున్నాను జస్ట్ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేయండి మై డియర్ చిల్డ్రన్ సో ఇవి ఎంత కమాండ్ పెట్టుకుంటే బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ దీని తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అంత కంఫర్టబుల్ గా చేయగలరు సో హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను కమింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం విల్ మీట్ ఇన్ దాట్ వీడియో అంతవరకు టేక్ కేర్ బై బై యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్